Salute a tutti! Alla fine del video scorso abbiamo visto come nel 1991 le denunce di Mariella Ciulli eh, nei confronti del marito eh, sospettato da lei di essere il mostro di Firenze avessero raggiunto un, un ritmo vertiginoso. Ecco, diciamo che quel 1991 finì nel modo più eclatante possibile come eh, possiamo dedurre da una nota del 23 dicembre del 91 dei Carabinieri che ci racconta di un episodio, un episodio che adesso andiamo a leggere. Il 22 corrente, alle ore 20 circa, lo scrivente, 22 corrente sarebbe il 22 dicembre 91, lo scrivente, capitano Paolo Scriccia, veniva avvertito telefonicamente dal comandante della compagnia Carabinieri Firenze Oltrarno che poco prima il parroco della parrocchia di San Jacopo, in frazione San Buca di San Casciano Valdipesa, aveva riferito al comandante della stazione Carabinieri di Tavernelle Valdipesa di aver appreso, in una situazione assimilabile alla confessione, cioè l'aveva appreso diciamo, in una situazione che poteva essere quella della confessione, per la quale lui era tenuto al segreto, dell'imminenza di un omicidio ad opera del cosiddetto mostro di Firenze. Lo scrivente, dopo aver allertato i servizi esterni e la SAM, unitamente al maresciallo Pietro Fillici, si portava presso la stazione Carabinieri di Tavernelle Valdipesa per avere un colloquio con il religioso, al fine di chiarire meglio il contenuto delle notizie che questi aveva appreso. Il parroco, Don Attilio Belladelli riferiva agli scriventi che intorno alle ore 14 si era presentata da lui una donna mai vista in precedenza condotta dalla cognata di Costei. La donna che appariva al religioso in uno stato di agitazione riferiva che alla mezzanotte del giorno del 22 corrente, cioè di quel giorno stesso, si sarebbe verificato un omicidio in danno di, un, di una coppia di giovani appartati in località Madonna del Sasso, nel comune di Pontassieve. I responsabili della serie omicidiaria si identificavano in un gruppo di persone, tra cui anche il marito della donna, fatto che la rendeva altrettanto agitata, anche perché a suo dire, dopo il duplice omicidio, sarebbe stata lei un'ulteriore vittima della organizzazione. Nell'organizzazione sarebbe inserita in posizione di spicco persona che svolge funzioni importanti nelle indagini sul mostro. Cioè, allora qui eh, sembra di capire che Mariella Ciulli, e questa era naturalmente Mariella Ciulli, il parroco non aveva riferito subito il nome perché era tenuto al segreto, e ehm, Sembra che la donna avesse già eh, così, eh, diciamo, anticipato il, il, il gruppo, no? il gruppo di, di, di persone che eh, gravitavano attorno a, a, a questi delitti, insomma, non un unico mostro, ma evidentemente più mostri. Ecco, noi abbiamo già visto in precedenza che lei aveva, aveva inserito la figura di Piero Magi, che era, il, mh, era un giornalista all'epoca, poi sarebbe diventato il direttore della nazione, aveva inserito anche Mario Spezzi, Mario Spezzi che era autore del libro eh, Il mostro di Firenze dell'83 che l'aveva così, così impressionata. Poi dopo diciamo che aveva eh, aggiunto un'altra persona che era il filosofo Eugenio Garin e il 30 aprile del 91 aveva telefonato alla SAM accusandolo di essere il mostro. Eh, successivamente erano entrate anche le figure di Paolo Canessa e Piero Luigi Vigna, che secondo la donna avrebbero protetto questi personaggi. Continuiamo con, il, il, con la nota dei carabinieri. Gli scriventi, sentito quanto riferito dal religioso, chiedevano allo stesso di recarsi dalla donna per convincerla a presentarsi ai carabinieri o quantomeno mettersi in contatto telefonico per fornire ulteriori più precise notizie. Va soggiunto inoltre che gli scriventi, mentre il religioso riferiva le notizie apprese, si rendevano conto che queste non possedevano molta credibilità e ritenevano che si trattasse di persona già nota per precedenti analoghe iniziative. 
Dopo qualche tempo il religioso faceva ritorno in caserma, riferendo che la donna non intendeva presentarsi dai carabinieri, ma aggiungeva altri particolari sulla vicenda. Alle ore 23 uno dei componenti dell'organizzazione sarebbe stato ucciso ad opera degli altri membri per un rifiuto opposto alla decisione di procedere ad un ulteriore duplice omicidio. Tra i membri del gruppo vi sarebbe stato anche il figlio, indotto a tale attività dal padre, sotto l'influsso di sostanze stupefacenti. Tra le persone citate, quali responsabili dei fatti riconducibili al mostro, vi sarebbe stato anche il procuratore della Repubblica, Pier Luigi Vigna. A questo punto la narrazione appariva sicuramente il frutto di una persona in stato di alterazione psichica e veniva valorato il convincimento che potesse trattarsi di persona nota all'ufficio. Infatti il religioso, dopo il suo allontanamento dalla caserma per conferire con la donna, veniva notato entrare, cioè i carabinieri seguirono il religioso che non aveva detto chi era questa donna, e lo videro entrare nell'abitazione di Ciulli Pietro, fratello di Ciulli Mariella, già nota all'autorità giudiziaria in quanto non nuova ad analoghi episodi. Non appena ricevute le notizie del religioso, comunque veniva allertata all'arma di Pontassieve che provvedeva a svolgere adeguati servizi di vigilanza nella zona indicata con il concorso di altro personale del gruppo di Firenze. Allora, abbiamo visto che eh, tra i, i responsabili diciamo, di, di questo mh, futuro omicidio, dell'omicidio della notte, ci sarebbe stato anche Vigna. Ecco, Vigna, eh, la moglie di Vigna, era, eh, era stata amica di Mariella Ciulli, e, eh, per cui Mariella Ciulli conosceva Vigna, abbiamo anche visto che era stata da lui a raccontargli i suoi, i suoi sospetti, Vigna aveva cercato di rassicurarla e lei evidentemente eh, come reazione eh, aveva avuto quella di in, credere che eh, Vigna eh, stesse proteggendo il marito e, e, e i suoi complici. C'è un, diciamo un, un, un racconto successivo eh, del parroco eh, che ci dà modo di capire eh, una cosa importante, che la donna, nonostante la sua eclatante pazzia, era lucidissima e era difficile per chi l'ascoltava capire dove stava la, la fantasia e dove stava la realtà. Don Belladelli fece una dichiarazione il 5 luglio del 2005, nell'ambito poi del futuro eh, processo a Francesco Calamandrei, delle indagini diciamo, e poi del futuro processo, e eh, davanti al PM raccontò questo, sempre relativamente a questo episodio accaduto nel 91. Il racconto della Ciulli era molto preciso e perentorio. Nel racconto non c'era nessuna componente che denotasse in sé un qualche squilibrio. In altri termini, la donna parlava come una gitata, ma con la testa a posto. In particolare non cadde mai in una qualche contraddizione, da farmi sospettare che la cosa fosse inventata, magari per darsi importanza, o comunque che lei fosse fuori di testa. Il fatto che la donna parlasse di un evento di quella stessa notte e il realismo con cui parlava mi indussero a cercare un contatto immediato con le forze dell'ordine, cosicché contattai telefonicamente il maresciallo Tagliaferri che la conosceva bene. E Belladelli continuò ad essere convinto di, della veri, veridicità di quello che gli aveva detto la donna fino a che eh, fu costretto a prendere atto de, 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 del fatto che aveva parlato con una pazza quando gli agenti lo convinsero di questo. Uno dei carabinieri, continua no, la, sempre questa dichiarazione di, di Bella, Belladelli del 5 luglio 2005, uno dei carabinieri, sentendo che questa donna si agitava molto, mi chiese nel dettaglio che tipo di movimenti Costei faceva. A seguito delle indicazioni che io ho detti, mi fu detto che in effetti si trattava di persona che loro conoscevano, perché aveva già fatto a loro questo tipo di rivelazioni. Devo dire con sincerità che fu solo in quel momento e a seguito di questa affermazione che mi venne il sospetto che la donna potesse essere una persona con dei problemi mentali e che quindi parlava per esibizionismo o millanteria. Cioè il parroco non si era accorto di aver davanti una pazza. Essendo i fatti tanto gravi, era meglio, secondo i carabinieri, svolgere gli opportuni accertamenti in merito. Io, per parte mia, tornai in parrocchia, talmente colpito dalla cosa che mi raccolsi in preghiera, 
andando addirittura in chiesa, che riaprì per questo specifico scopo. Seguì con apprensione le cronache giornalistiche del giorno dopo, rimanendo rinfrancato dall'assenza di qualsiasi riferimento al racconto fatto dalla Ciulli. Ricordo che addirittura aprì il televisore alle 6 della mattina per seguire i primi annunci di cronaca. Ecco, addirittura il, questo povero parroco era talmente mh, così, sconvolto da queste affermazioni di, 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 della donna che nonostante la, la, la rassicurazione dei carabinieri che si trattava di una pazza non ci voleva credere fino a che eh, addirittura si andò a pregare poi il giorno dopo si sincerò attraverso la televisione che non fosse successo nulla ecco io vorrei a questo punto fare un passo in avanti a quello che poi sarà quelli che poi saranno diciamo gli scopi quelli che saranno gli scontri tra accusa e difesa eh, al processo a, a francesco calamandrei che sarebbe già stato celebrato nel 2008 diciamo che il, il, il gip aveva ordinato una perizia sulla, sulla donna su mariella ciulli al, aveva una perizia d'ufficio una perizia al professor traverso mi sembra che ha raggiunto delle conclusioni che questa donna era affetta da psicosi fin da, praticamente fin dall'adolescenza. L'accusa, che non era soddisfatta dei risultati di questa, di, questa, di questa perizia, ne ordinò una a sua volta. La ordinò al professor Ivan Galliani, che era uno degli assistenti di De Fazio, uno che collaborò alla, alla perizia De Fazio. Ecco, ora è stupefacente come Galliani, io non, non sono assolutamente... Eh, a, a digiuno di, di queste materie, ma insomma ho la testa per pensare. Allora Galliani in questa sua perizia dichiarò che soltanto nel 92 questa donna praticamente era diventata pazza, ma che le sue dichiarazioni fino a tutto il 91, comprese queste, erano affidabili. Io non so come si fa a di fronte a, 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 queste, a, questi, a questa documentazione che ho appena letto, come si fa a pensare che le dichiarazioni della donna fossero affidabili. Allora, tra qual dopo qualche anno sarebbe arrivato il momento dell'ingresso dell di questa vicenda nelle eh, indagini sui, sui presunti mandanti del mostro. No, prima di toccare questo argomento facciamo un breve riassunto di quella che era stata la storia di questa mh, disgraziata famiglia eh, e, e per, per capire un po' qual era la situazione nella quale si trovava proprio quando arrivarono le indagini sui presunti mandanti. Allora, un breve riassunto è questo, che mh, abbiamo visto che nell'85 Mariella Ciulli si era presentata assieme al figlio al centro di salute mentale, infanzia e adolescenza di Firenze, perché il figlio aveva problemi, no? C'è da dire che il figlio aveva 13 anni, era del 72, e aveva già cominciato, eh, a, ehm, era entrato in contatto con eh, il mondo, diciamo così, de, de, delle droghe leggere. E purtroppo però, due anni dopo, nell'87, eh, avrebbe eh, avuto modo di ehm, avere le sue prime esperienze con l'eroina. E sappiamo bene che eh, quanti giovani di, di, di quegli anni finirono male, gente che moriva a, a 15-16 anni, e lui vabbè, tirò avanti un po', eh, si può immaginare in che situazione fino a quando nel 2008 mi sembra il nel 2008 eh, lo fu trovato il cadavere sulle mura di Grosseto adesso non mi ricordo il, il, il giorno vabbè non importa eh, il 4 marzo del 2008 un povero ragazzo fu trovato morto per overdose sulle mura di Grosseto Comunque, a parte questo, nel 1985, come ho detto appunto, il, il ragazzo venne portato dalla madre a questo centro di igiene mentale per, per l'adolescenza e mh, lì fu eh, visto che era la madre che aveva più problemi di lui e la madre fece queste, queste mh, sedute psi psicologiche per un po' di tempo, ma eh, la situazione abbiamo visto che eh, continuò a peggiorare, ma già nell'85 c'era stata la separazione con il marito, la famiglia era andata ad abitare da San Casciano, nell'85 era andata ad abitare a Firenze, 
probabilmente in un tentativo di eh, migliorare un po' la situazione che ci poteva essere tra i due coniugi, però non servì a nulla perché eh, la situazione era ormai ehm, così, eh, irrimediabilmente compromessa e ehm, il marito tornò a San Casciano. Mm, I due figli rimasero, figli Marco e Francesca, e teniamo conto che Francesca è del 70, per cui nell'85 aveva 15 anni, Marco è del, era del 72 e aveva 13 anni. I figli rimasero con la donna, dopo due anni la, la, la figlia mm, Francesca eh, decise di lasciarla e eh, di tornare dal padre. Eh, Francesca non capiva in quel periodo, non aveva ancora capito, eh, beh era anche una ragazzina insomma, ne, 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 nell'87 aveva 17 anni, non aveva ancora capito che, che la madre era pazza, cioè riteneva che fosse semplicemente cattiva, per cui tornò dal padre. E la madre rimase con il figlio che poi fece, fece un po' di avanti e indietro tra padre e madre e eh, quando poi la donna seppe di, di, che il figlio era entrato in questo tunnel dell'eroina fu un altro grave colpo per lei. Ecco, anche il, nello stesso periodo anche il padre, anche Francesco Calamandrei, eh, cominciò ad aggravarsi. La sua non era una malattia così grave come quella della moglie, però comunque era la, una sindrome bipolare che mh, si può anche immaginare in questa situazione così difficile, con la, con la moglie che la, lo accusava di essere molto di Firenze, si può immaginare il suo stato quale poteva essere. Mh, nel, nel 90 eh, l'uomo... E cercò, trovò una compagna, e però gli andò male, perché questa era una donna che ehm, tentò di approfittarsi di lui, eh, di approfittarsi diciamo, dei suoi soldi in sostanza, cercò di, eh, su, di succhiargliene più che poteva, ci furono anche delle controversie eh, giudiziarie e così via, insomma una situazione difficile, eh, difficile per lui. E Francesca si accorse finalmente eh, che la madre non era colpa sua, non era, non era colpa sua di quello che stava succedendo, erano proprio problemi, problemi mentali che aveva e cominciò a seguirla, riuscendo a eh, farla mh, controllare da, questo l'avevo già detto, comunque il centro di salute mentale di Firenze, mi sembra, centro di salute mentale di Firenze, di igiene mentale di Firenze. Ecco lì trattarono la donna con una terapia, una potente terapia farmacologica, cioè la, sostanzialmente lei vabbè, prendeva, da, prendeva vari farmaci e così via, tipo il Tavor lo prendeva come se fossero delle aspirine, però eh, il farmaco più importante che le davano era l'Aldol, eh, che mh, mi sembra che il principio attivo aloperidolo o qualcosa del genere, questo Aldol glielo somministravano eh, via endovenosa una volta al mese. Ecco, quella volta lì era Francesca che andava a prendere la madre e la portava a, a, la, a questo centro, perché la madre da sola non ci sarebbe andata. E purtroppo tante volte la madre non voleva andare e capitò anche che eh, cambiasse, Francesca viveva con il padre a San Casciano, che cambiasse le serrature per impedire alla ragazza di entrare. E in quel caso, eh, dopo un, qualche tentativo, eh, la, la, la figlia non poteva fare altro che richiedere un TSO, trattamento sanitario obbligatorio. E cioè arrivavano gli infermieri che eh, prendevano la donna e le, la, 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 la sottoponevano alla terapia eh, diciamo, obbligatoriamente. Con questo Aldol, la donna, Aldo o Aldol, non so, la donna, eh, rimaneva abbastanza calma, anche se eh, non, non, non era una persona normale, non si comportava da persona normale, però rimaneva abbastanza calma e la situazione pareva essere abbastanza gestibile. Eh, questo non impedì alla donna anche di, di, così, di, di fare qualche altro tentativo di contattare eh, personaggi nell'ambito della, della vicenda del mostro, ma insomma la situazione parve un minimo rasserenarsi. Fino a che eh, arrivò, arrivarono le, 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 diciamo le confusissime, ecco io ho cercato un termine che non fosse troppo denigratorio, me ne venivano molti altri, ho deciso di usare questo confusissime indagini alla ricerca dei mandanti che non sapevano da che parte, da che parte andare e in questo caso eh, Giuttari, cosa fece Giuttari? 
Abbiamo visto che nel caso di Zucconi aveva eh, preso la palla al balzo da un'intercettazione telefonica tra la sorella di Piarontini e la sorella eh, di Giovanni Foggi che parlavano appunto di questo Zucconi che poteva essere il dottore di Lotti. No? In questo caso non, non ci fu nessun evento particolare, semplicemente Giutta era andato a prendere il dossier di Francesco Calamandrei e cominciò a interessarsi a lui. Allora, leggiamo, leggiamo una lettera che eh, Giuttari inviò a Canessa il 10 giugno del 98. Allora, questo era il periodo in cui eh, erano in corso le indagini sulla Pietra Santa e erano in corso anche diciamo, i sospetti e le indagini sulle chiacchiere di, di, su Zucconi. Evidentemente eh, non, 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 non era sufficiente questo personaggio a rappresentare i mandanti. Ecco perché si andò a, a mettere il naso anche nella questione di Francesco Calamandrei. Teniamo conto che già nel 94 e nel 97 Canessa aveva archiviato le accuse, aveva archiviato le accuse di Mariella Ciulli su, sul marito. Comunque, in questa nota che Giuttari inviò al PM a Canessa il 10 giugno del 98, si legge in riferimento al procedimento penale in oggetto, che era quello della de ricerca dei mandanti, si trasmette il verbale di assunzione di informazioni rese da Rontini Renzo in data 6 maggio. Cioè Rontini, eh, Renzo Rontini era stato sentito da Giuttari un mese prima, il 6 maggio. In merito si precisa che nel predetto verbale il Rontini riferisce che la moglie del dottor Calamandrei, farmacista di San Casciano, lo contattò telefonicamente più volte nel 1990 per riferirgli circostanze che avrebbero visto lo stesso medico coinvolto nei delitti del cosiddetto mostro di Firenze. E questa è un'informazione un, un che Giutta ridà a Canessa, ma che Canessa conosceva benissimo, cioè non c'era niente di nuovo, era una cosa che erano anni che questa Mariella Ciulli aveva denunciato il marito. L'anno seguente fu lo stesso dottor Calamandrei a recarsi a casa di Rontini per esternargli la sua totale estraneità ai fatti per i quali la moglie lo accusava. Lo invitò insistentemente anche ad andarlo a trovare, cosa che Rontini fece più volte senza mai trovarlo. Cioè Giuttari sta dicendo che a un certo punto, mh, diciamo questo eh, lo dico io per, per aver letto il verbale delle dichiarazioni di Calamandrei, eh, Rontini telefonò alla fine, dopo tutte queste, eh, così, queste insistenze della, della, di Mariella Ciulli sul marito, telefonò al marito e gli disse ma insomma che sta succedendo, c'è cioè, sua moglie viene qua e, 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 e continua ad accusarla. I due si incontrarono e sembrò che eh, insomma, la, 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 la situazione fosse stata chiarita. Calamandrei disse a Rontini, mi venga a trovare quando vuole e così via, però sembra che eh, Rontini eh, andò ma non lo trovò mai. A seguito di questa serie di contraddizioni, scrive Giuttari, supportate anche dal fatto che il medico in questione fu uno dei primi, cioè il medico in questione sarebbe Calamandrei, che però non era medico, è un farmacista, fu uno dei primi al quale Mario Vanni scrisse durante la sua detenzione e dal fine di chiarire l'episodio esposto da Rontini, si chiede alla signoria vostra di voler delegare questo ufficio ad assumere informazioni dal dottor Calamandrei, valutando l'opportunità di autorizzare altresì l'esecuzione di perquisizione domiciliare, volta a rinvenire cose utili e o pertinenti alle indagini in corso. Allora, qui si sta dicendo, dato che Rontini ha, ha raccontò, aveva raccontato che il eh, Calamandrei, nonostante gli avesse, avesse detto, gli avesse detto, mi venga a trovare, poi non si era fatto trovare, prima, questa è una contraddizione, dice qui, questa serie di contraddizioni, in più c'è anche un fatto che Mario Vanni aveva mandato una lettera a Calamandrei, una lettera, per cui anche questo sembrò aggiuntare che fosse un episodio da chiarire, ma chiarire come? Chiarire attraverso una perquisizione domiciliare, per cui insomma gli elementi per una perquisizione domiciliare francamente non so quanto possano essere validi questi elementi qua. Comunque leggiamo quello 
che, che dichiarò Rontini una parte di quello che dichiarò del suo tentativo di andare da Calamandrei dietro appunto il suo invito giunto alla farmacia parlai con la commessa lì presente la quale mi disse che il Calamandrei non era al momento presente in farmacia ma sarebbe arrivato di lì a poco aspettai ancora altro tempo ma ritornato per più volte la commessa mi disse che il Calamandrei non si era visto ed allora me ne andai Dopo qualche tempo ritornai alla sua farmacia di San Casciano ed anche questa volta incontrai la commessa che mi riferì che il Calamandrei non era al momento in negozio, ma era lì nei pressi, per cui a breve sarebbe sicuramente arrivato. Aspettai per qualche ora, ma anche in questo caso il dottore non si fece vivo, per cui me ne andai senza averlo visto. Aggiungo ma non ne sono certo di essermi recato alla farmacia del Calamandrei anche una terza volta, ma neanche in quest'ultima occasione ebbi modo di incontrarlo. A domanda risponde non ho altro da dire. Eccolo qua. Allora, questo comportamento di Francesco Calamandrei a Giutta riparve sospetto. Ma allora, ragioniamoci un momento, no? perché io l'ho già detto, ma queste, queste indagini alla ricerca dei mandanti, siccome non avevano niente eh, da cui partire, partivano sul nulla e questo è, 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 il, è il caso del nulla, cioè è il caso diciamo, di queste accuse di una pazza, di una moglie pazza a, un, un, a Calamandrei che erano state abbondantemente vagliate e abbondantemente archiviate. Ecco, questo comportamento di Calandre, Calamandrei del 90 a Giuttari parve sospetto, ma allora c'è da domandarsi, Calamandrei era andato dopo che aveva ricevuto una telefonata da parte di un, il, il, il padre di una delle vittime del mostro, era andato da lui per, per dirgli guarda io non c'entro niente con le accuse di mia moglie, mia moglie è pazza. Sembrava che le cose si fossero chiarite e lì, diciamo così, tra i due uomini gli avrà anche detto ma mi venga a trovare a San Casciano che, che non so, magari beviamo qualcosa assieme, no? però si può immaginare, a parte i eh, problemi di, di Calamandrei che... Eh, abbiamo visto che dall'88 la sua situazione, la sua sindrome bipolare si era aggravata cioè io penso che un invito di questo tipo era più un pro forma che altro no? insomma quale interesse poteva avere Calamandrei ad avere ancora rapporti con Rontini cioè sì, lui non c'entrava niente, poteva anche essere innocente però c'era sempre la questione che di fronte a, 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 al padre di una delle vittime del mostro, uno che era stato accusato dalla moglie di essere il mostro, poteva avere un minimo di, diciamo, di, di, di disagio, no? per cui io non penso che Calamandrea avesse tanta voglia di vedere Rontini. E in effetti nelle due o tre, non si sa, volte che Rontini andò, a, 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 lì a San Casciano per, per andarlo a trovare non si fece trovare ma cosa vuol dire questo? che aveva qualcosa da nascondere cioè cosa sarebbe cambiato rispetto al momento del loro colloquio eh, a Vicchio eh, dove abitava Rontini insomma rispetto ad avere un altro colloquio lì a San Casciano non sarebbe cambiato niente ma vediamo poi il secondo motivo di sospetto di, che Giutta rimette mise in questa, in questa nota eh, a, a Canessa, no? con la quale chiedeva il permesso di eh, andare a perquisire la, 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 la casa di Calamandrei. È quello della lettera di Vanni. Allora, Vanni, quando andò in carcere, Vanni era un personaggio conosciutissimo a San Casciano, faceva il postino, ma non soltanto per questo, insomma era un personaggio conosciutissimo. Vanni scrisse centinaia di lettere, che sono agli atti, a tantissime persone di San Casciano, nelle, nelle quali si lamentava, si lamentava de, della sua situazione, della situazione nella quale si trovava. E allora, qui vediamo la lettera che scrisse a Francesco Calamandrei, ma non la scrisse a Francesco Calamandrei, la scrisse alla farmacia Calamandrei. Leggiamolo, leggiamo questa lettera con, tutte le sue, ehm, con tutti i suoi errori ortografici. Carissimo farmacia Calamandrei, gli scrivo questa lettera per fargli sapere che sto male, in nove mesi non mi è riuscito di telefonare alla moglie Luisa. Che schifo, cari farmacisti, che vergogna è questa, non ne posso più di stare in galera. Non ho fatto nulla, è una vergogna questa, e chiedo la nazione e non la portano da dieci giorni. Che sistema è questo? 
mi ha detto il mio avvocato di Firenze che fino al processo non mi mandano a casa. Il signor giudice Vigna e Canessa, insomma, siamo a un bel punto, ha detto l'avvocato Pepi Giampiero, che stia tranquillo e beato, ci vuole pazienza, insomma. Quando tornerò a casa faremo un bel carteggio. Se lo permette il maresciallo, perché io sono innocente, non ho fatto nulla di male e vi faccio tanti saluti. A Francesco e signorina farmacista. Arrivederci a presto. Tanti saluti, Vanni Mario. Ecco allora, questa lettera che eh, Vanni, Mario Vanni scrisse a Francesco Calamandrei è, è, è uno dei due motivi di sospetto che avrebbero indotto Giuttari a chiedere una perquisizione a casa di Francesco, a casa di Calamandrei, e una perquisizione che poi vedremo fu accordata. Ma allora, insomma, leggendo questa lettera, cosa si può, cosa si può pensare? Che Vanni avesse scritto al suo mandante con questa lettera? Cioè, vediamo di, di, di metterci dentro un po' di buonsenso. È, è, è una lettera che è di questo tenore? Prima di tutto Vanni si scrisse alla farmacia, ma Vanni cosa faceva? Essendo postino, se c'era da eh, magari portare delle medicine a qualcuno della, nella sua zona dove lui operava, eh, magari eh, la, la farmacia le dava a lui e lui gliele portavano a qualcuno che non si poteva muovere. Questa poteva essere una, poteva essere una motivazione diciamo, del rapporto tra Vanni e la farmacia Calamandrei che non era un rapporto con Francesco Calamandrei era un rapporto con la farmacia con le persone che c'erano dentro che ci lavoravano come si rivolgeva a Vanni nella lettera carissima farmacia Calamandrei cari farmacisti vi faccio tanti saluti cioè non era una lettera scritta a Francesco Calamandrei e, e invece questa lettera sembrerebbe che potesse essere stata un motivo di sospetto di un rapporto eh, mandante esecutore con questi elementi a disposizione l'autorizzazione alla, alla perquisizione fu, fu data e il 7 luglio del 1998 si procedette venne interrogato il, il farmacista e si perquisì tutta la sua casa ma vediamo un po il bottino e il bottino furono sequestrati quadri ecco qui eh, è una cosa che non ho ancora detto francesco calamandrei aveva il talento del pittore, cioè lui eh, era un pittore, è un pittore anche diciamo così abbastanza quotato insomma, Ma anche oggi se si va a cercare Francesco Calamandrei il pittore si trovano tanti, tanti suoi quadri, e gli furono sequestrati un po' di questi quadri che evidentemente erano quadri diciamo così un po' inquietanti, non erano quadri con il paesaggio bucolico della pecorella e del pastorello, no? erano quadri inquietanti e, e i sequestratori, quelli che gli sembrarono loro maggiormente così eh, indizianti si ripresero, sequestrarono agende, libri, giornali. Ecco, tra i libri eh, ne fu sequestrato uno, che non era proprio un libro, ma era questo, io me lo sono procurato. Viva Satanica, ecco. Leggiamo come viene descritto dal verbale di sequestro. No, viene descritto, ne, non nel verbale di sequestro, la, la, una nota di qualche anno dopo, una nota Gides del marzo 2005, viene descritto così. Al suo interno, di questa, di questa rivista, che non è un libro ma è una rivista, risultavano mancanti, siccome strappate, le pagine 9 e 10, il cui contenuto quindi si ignorava, cioè la pagina 9 e 10 non c'era, il cui si ignorava che cosa ci fosse dentro. C'erano racconti di satanismo sessuale, del tipo streghe, passione e crudeltà, i trionfi della luna nera, a pagina 20, i circoli satanici del libertinaggio, a pagina 46, il sangue e la rosa, a pagina 56, nonché foto e fumetti di tortura, anche estrema nei confronti della donna. In pratica, quei contenuti denotavano uno specifico interesse di un particolare tipo di lettore amante dei significati esoterici e di scene di violenta perversione sessuale, che sembrava compatibile con la personalità perversa dei presunti mandanti degli omicidi. Allora, gli articoli contenuti in questa rivista sembrava che fossero compatibili con la personalità perversa dei presunti mandanti degli omicidi. Allora, questa rivista faceva parte di una collana eh, di eh, Glittering, mi sembra, Glittering Images, Glittering Images, 
una collana dove ce n'erano tanti altri, no? Tutte, tutti i libri eh, della serie Diva eh, che mh, diciamo, indagavano eh, la figura della donna sotto mh, vari aspetti, aspetti naturalmente legati alla, al sesso, no? legati al sesso. Ecco, al alcuni titoli eh, sono Diva Desiderio, Diva Fetice, Diva Puttana, Diva Bizzarre. Eh, allora, dentro c'erano degli articoli su vari aspetti diciamo, della materia, in questo caso il satanismo legato alle donne, di, eh, di, in tre lingue, italiano, inglese e francese. E soprattutto c'era una ricchissima eh, documentazione fotografica di, ecco, tanto per fare un esempio, qui cose di questo genere. Queste eh, immagini che erano tratte da fumetti, da film, eh, fotografie, roba, roba così, no? Ecco, se eh, andiamo a vedere mh, questi, questi articoli che, che dice, allora, eh, i trionfi della luna nera a pagina 20, vediamo un po' cos'era, a pagina 20, i trionfi della luna nera, eccolo qua, streghe, passione e crudeltà, questo. Andiamo a vedere le due, le, le due pagine mancanti, di cui mh, non si sapeva quello che c'era dentro, chissà che cosa, 9 e 10. Eccolo qua. La pagina 9, questa è la pagina 9, c'era la fine di un articolo sulle, dunque, sulle figure sataniche femminili nella storia, Eva, la prima tentatrice, Lilith, demone femminile di origine mesopotamica, Salomè, che è un personaggio del Vangelo di Marco. La pagina 10 era l'inizio di un saggio, Le baccanti delle selve, Orge per Priapo e Dioniso. Allora, era certamente era un'opera per un pubblico adulto, ma chissà quanti avevano in casa una roba del genere, diffusissima. Cioè, è una rivista che viene venduta a questo punto eh, anche nei, nei, nei siti che vendono fumetti, è diventato un, un oggetto d'antiquariato. Allora, un'altra cosa importante è questa, la eh, biblioteca di Francesco Calamandrei aveva dentro migliaia di volumi. Di queste migliaia, centinaia erano di arte, perché appunto Calamandrei era un, un pittore e era anche un personaggio che non gli mancavano i soldi, insomma, cioè, questi libri se li poteva comprare, era anche una persona istruita, per cui che in tutta la sua biblioteca fosse, fosse stato trovato questo unico, questo unico libro in cui si parlava di esoterismo, cosa vuol dire? Vuol dire che il, il soggetto era interessato all'esoterismo? Ditemelo voi. Se questo non è invece un indice che dell'esoterismo a Francesco Calamandrei non interessava nulla. Lui disse che aveva comprato questa rivista per usarla come, ehm, come traccia per i propri quadri, come ispirazione per i propri quadri. In effetti il fatto che avesse eh, strappato una pagina insomma da un po', gli dà un po' ragione no? ha strappato la pagina per, non so io, per portarsene in studio e per copiare una di queste immagini le cose interessanti che furono sequestrate a Calamandrei secondo gli inquirenti erano due c'era cioè questa che ho appena detto più la documentazione cartacea ecco si legge che eh, si tratta di varia documentazione cartacea, agende, appunti, riflessioni, che sembrava attestare una forma di depressione acuta e di crisi di paura, di cui il calamandrè probabilmente doveva essere affetto. C'era un'agenda dove c'erano dentro, il, 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 il povero uomo scriveva le, le, le sue disperazioni, come ho detto, ripeto, era affetto da sindrome bipolare, per cui quando era il momento della depressione, questo qua... Eh, gli sembrava che, che il mondo gli crollasse addosso e si sfogava scrivendo qualcosa su questa agenda no. questa agenda venne ehm, presa in carico da un, 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 un ufficiale di polizia che cercò di, ehm, di, cioè, di interpretarla diciamo, di evidenziare le parti più interessanti riguardo naturalmente la possibilità che Calamandrei fosse uno dei mandanti 
Ecco le frasi che si leggono nelle note di Giuttari. Ora vedo la vita tinta di nero, vorrei essere in un altro pianeta, non voglio essere uno zombie. Perché non riesco a esprimere quello che sento? Perché ho come un presentimento che succederà qualche cosa, ma non so che cosa? Intontimento, intontimento è un termine che non conoscevo prima d'ora. Come posso fare per passare il tempo? Sono invalido, non si può vivere come vivo io. Che ne farò della mia ultima parte della mia vita? Ora devo guarire e poi in questo momento non so chi sono, che cosa ho fatto, che cosa farò. Il fallimento di una vita sono io, questa è la verità. Ma allora, Francesco Calamandrei era affetto da gravi problemi dell'umore, come ho detto, no? però c'è anche da dire che la sua situazione era oggettivamente una situazione difficile, insomma, cioè c'aveva la moglie schizofrenica che lo accusava di essere il morso di Firenze, aveva un figlio che era caduto nel tunnel dell'eroina, aveva una vita sentimentale che non, cioè, aveva, era in corso anche in questo diciamo così, incidente di percorso con una donna che si era approfittata della sua situazione di fragilità. Cioè, cosa si pre pretendeva, cosa doveva scrivere? O oh, com come è bella la vita? Ah, certamente no, poteva scrivere cose di questo genere. E queste sembrarono delle frasi... Eh, tipiche, tipiche, diciamo così, compatibili con la figura di un mandante. Poi ci fu anche un interrogatorio, in questo interrogatorio eh, Francesco, risulta dal verbale che avrebbe eh, dichiarato eh, Francesco Calamandrei di essere amico d'infanzia di Giulio Zucconi, ma sembra che questo non sia vero, perlomeno questo è quello che mi ha detto sua figlia, mi ha assicurato sua figlia che non capisce come mai in questo verbale ci sia scritta una cosa del genere, perché i due erano anche, non erano vicini d'età, c'era cioè, una certa differenza. E i loro rapporti mh, sembra che fossero soltanto di tipo professionale. Comunque, vabbè, non è che il fatto che si conoscessero eh, avrebbe comportato chissà quali conseguenze. Comunque, siamo, mh, siamo arrivati ancora una volta in fondo a questo video, tiriamo qualche conclusione. No? Allora, vabbè, insomma, mh, ognuno può giudicare da sé quanto giustificato fosse stato l'ingresso di Francesco Calamandrei nelle indagini sui mandanti. Eh, se gli elementi che ho illustrato fossero stati sufficienti a cominciare a, a tirarlo dentro. In ogni caso, per il momento, eh, Giuttari non, non infierì. Eh, queste indagini erano molto confuse, c'erano in ballo altre, altre storie. Ne ricordo una, quella di... Ehm, come si chiamava? Giovanni Spinoso, giornalista di Rai 3, ecco in quel momento si sì, stava indagando sulla Pietra Santa, su Zucconi, ma si stava indagando anche su questo, questo giornalista, Giovanni Spinoso, eh, che, che, del quale ho già parlato. Ma poi c'erano anche così altri, altre piste che si, si andava un po' a toccare. Ricordo che a inizio del, del eh, 99, 5 febbraio 99, Giuttari mise mano al dossier di Francesco Narducci, che poi sarebbe venuta alla ribalta ehm, quasi tre anni dopo. Ma e poi diciamo che a, mh, così, a, a, a rallentare l'interesse, a bloccare per il momento l'interesse eh, di, eh, di Giuttari per Calamandrei, ci furono anche le, le sue beghe con, con il Ministero dell'Interno. Eh, ad agosto del 98, mi sembra, eh? il 20 agosto del 98, a Giuttari fu notificata una promozione a ehm, vicequestore, vicequestore vicario, mi sembra, una promozione a vicequestore vicario e il trasferimento a un'altra questura. Ecco, eh, questo fu il Ministero dell'Interno, no? l'organo dal quale dipende la polizia. Naturalmente eh, era un tentativo di... Ehm, Insomma, non, non si può negare che fosse un tentativo di bloccare queste indagini sui mandanti. E Giuttari ha sempre, ancora oggi, eh, dice che eh, questo, dietro questo tentativo c'era la, la volontà da parte di qualcuno, non si sa bene chi, di proteggere questi presunti mandanti sui quali lui stava per mettere, mettere le mani. Ecco, vedremo in un prossimo video che in effetti... Il, il proposito de, del Viminale 
eh, del Ministero dell'Interno era quello di eh, far cessare un clima che si era creato eh, sia con i superiori di Giuttari sia con eh, anche il personale de della polizia un, un, un clima di veleni eh, che si era creato in quella situazione e che ehm, anche oggettivamente non ehm, faceva bene diciamo così, al ruolo di eh, capo della squadra mobile che rivestiva Giuttani, insomma, mh, un ruolo che in quel momento a Firenze era un ruolo molto delicato, c'era una situazione di, di movimento, c'era diciamo, la delinquenza che eh, era abbastanza rapina, ce n'erano ce n'erano molte, c'era il problema dell'immigrazione, dell i clandestini e così via. Per cui quello che voleva fare il, il Viminale era mettere a capo della squadra mobile una persona che fosse meno, così, meno, meno eh, più serena, ecco, volevamo creare una situazione più serena. Comunque questo lo vedremo nel prossimo video, in un prossimo video, non so se sarà il prossimo o se sarà uno dei prossimi. Per il momento vi saluto.